Hello students, so now turn to solve the second paper of J Advanced 2013 with code 8. Let us talk about question number 41. Two lines L1 x equals 5 comma y upon 3 minus alpha equals z upon minus 2 and L2 x equals alpha comma y upon minus 1 equals z upon 2 minus alpha are coplanar then alpha can take value or values as four options are given this is the first section containing more than one answers correct so quite simple one two lines are coplanar means the determinant formed like x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 and the ratios a1 b1 c1 a2 b2 c2 must be zero simplify get the value for alpha so it can be done as first line means x minus 5 upon 0 is equal to y upon 3 minus alpha is equal to z upon minus 2 that way we have to write it so this is x minus 5 upon 0 similarly the second line will be x minus alpha upon 0 we can write it as 5 minus alpha for the first point then 0 minus 0 similarly 0 as the third point correct now the direction ratios for the first line 0 3 minus alpha minus 2 similarly for the second line 0 minus 1 and 2 minus alpha this determinant must be 0 we have to simplify the determinant that gives me 5 minus alpha multiplied with 3 minus alpha into 2 minus alpha that is alpha square minus 5 alpha plus 6 minus 2 is equal to 0 or 5 minus alpha multiplied with alpha square minus 5 alpha plus 4 is equal to 0 can be factorized as alpha equals 1 and alpha equals 4 so we get the values for alpha as 1 4 and 5 from the given options we clearly see 1 and 4 are there so correct answers are a and d correct now turn for question number 42 in a triangle pqr p is the largest angle and cos p equals 1 by 3 further the encircle of the triangle touches the sides pq qr and rp at n l and m respectively such that the lengths of pn ql and rm are consecutive even in teasers then possible length or lengths of the side is or r four options are given so let us draw the triangle first in circle triangle p q r correct question says P is the largest angle, the encircle touches the sides PQ at N, PQ at N, QR at L and RP at M. Correct. We know that PN equals PM. Similarly, these two are equal. Correct. Next. It is given that the lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers. So, let us say PN is 2K, this one is 2K, so obviously this is also 2K. Length QL, QL is 2K plus 2, this is also 2K plus 2. Next, length RM, RM is say 2K plus 4. So, other is also 2k plus 4, correct? We can easily find the lengths of sides PQ, QR and RP. It is given to me cos P is 1 by 3, cos P. We can simply find if this is P, Q, R lengths of the sides, then cos P is Q square plus R square minus P square divided by twice Q into R, correct? So, that way we can find cos P is equal to 1 by 3 is equal to now cos p means this is the opposite side p which is to go after minus sign so p r square plus p q square minus 
क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर दैट इज फोर के प्लस फोर प्लस पी क्यू स्क्वायर दैट इज फोर के प्लस टू माइनस क्यू आर स्क्वायर दैट इज फोर के प्लस सिक्स होल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर द इंटू टू सो इट इज ट्वाइस ऑफ फोर के प्लस फोर मल्टीप्लाइड विद फोर के प्लस टू सो जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ के ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट के इक्वल्स माइनस वन और फोर बट माइनस वन इज नॉट पॉसिबल एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द साइट सो शुड से के नॉट इक्वल टू माइनस वन वेन आई पुट के इक्वल्स फोर आई गेट साइट एज ट्वेंटी एटीन एंड ट्वेंटी टू सो पॉसिबल साइट आर एटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू ऑन सब्सिट्यूटिंग के इक्वल्स फोर दिस गिव्स मी सिक्सटीन प्लस फोर दैट इज ट्वेंटी सिक्सटीन प्लस टू दैट इज एटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स दैट इज ट्वेंटी टू सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी क्लियरली सी एटीन इज देयर एंड ट्वेंटी टू इज देयर सो करेक्ट आंसर आर बी एंड डी करेक्ट नाउ टर्न टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री 